இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு காந்த புலத்தினுள் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கடத்தியில் எல் நீளமான ஒரு கடத்தி வைக்கணும் ஒரு கண்டக்டர் அதில் மின்னோட்டம் ஓடுது அந்த கடத்தி காந்த புலத்தோட சீட்டா கோணம் அமைக்கிது இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு இந்த கடத்தியில் தொழிற்பெற்ற காந்த விசைக்கு பருமன் திசை ரெண்டையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் விசைங்கிறது காவி கணியம் ஸோ அதுக்கு பருமனும் தேவை திசையும் தேவை பருமனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அன்பியேட்டர் ரூல் பயன்படுத்துவோம் திசைக்கு ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதி பயன்படுத்துவோம் ஸோ ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதியன்னு சொன்னால் இடது கையில் முதல் மூன்று விரல்களும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக வச்சுக்கொண்டு அதில் சுட்டு விரல் சுட்டு விரல் காந்த புலத்தை தரும் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் நடுவிரல் மிடில் ஃபிங்கர்ஸ் நடுவிரல் மின்னோட்டத்தை தரும் ஸோ இந்த பெருவிரல் காந்த விசையின் திசையை தரும் ஸோ அதை ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதிக்கான சில உதாரணங்கள் கொஞ்சம் பார்ப்போம் உதாரணமாக இந்த திசையில் கிடையாக காந்த புலம் இருக்குது ஒரு கடத்தியில் மேல் நோக்கி மின்னோட்டம் பாயமாக இருந்தால் இந்த கடத்தியில் தொழிற்படுற காந்த விசையின் திசையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி செய்யணும் சொன்னால் ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் புலம் இங்கே மின்னோட்டம் மேலே ஸோ இடது கை வச்சு யூஸ் பண்ணால் உள் நோக்கி காந்த புலம் தொழிற்படும் ஸோ உள் நோக்கிங்கிறதுனால க்ராஸ் எஃப்னு மார்க் பண்ணுறோம் இது ஒரு உதாரணம் இன்னொரு உதாரணம் க்ரொஸில் காந்த புலம் இருக்குது அப்படின்றால் உள் நோக்கி காந்த புலம் இருக்குது கிடையாக ஒரு கம்பியில் இடம் நோக்கி சாரி வளம் நோக்கி மின்னோட்டம் ஓடுது ஐயண்ட மின்னோட்டம் இப்போ இதில் காந்த விசையில் திசை இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதா புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் இங்கே இங்கேயும் சாரி இங்கே காந்த விசையில் திசை எஃப்எம் அண்டு மார்க் பண்ணுறேன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் மேக்னட் ஸோ மேல் நோக்கி இருக்கும் சரி செக் பண்ணி பாருங்கள் அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா ஈஸியாக இருக்கு அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு உதாரணம் கிடையாக இல்லாட்டி திசையில் அப்படி தான் இருக்கணும் இல்ல இந்த திசையில் காந்த புலம் அண்டு என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லுங்க டாக்டில் மின்னோட்டம் வெளி நோக்கி மின்னோட்டம் ஆகவே இங்கே காந்த புலம் இப்படி மின்னோட்டம் இங்கால ஸோ கீழ் நோக்கி கீழ் நோக்கி காந்த திசை எஃப்எம் தொழிற்படும் ஸோ அது வல்லாமல் ஒரு சின்னொரு ஆங்கிளில் கொஞ்சம் ஒரு சின்னொரு கோணத்தில் திரும்பி இருந்தால் இந்த பி இவ்வாறு இருந்து மின்னோட்டம் ஐயங்கிறது டீட்டா கோணம் அமைக்கக்கூடியதாக இருந்தால் காந்த புலம் கிடையான காந்த புலத்தோட டீட்டா கோணம் அமைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமாக இருந்தால் இங்கே எப்படி காந்த விசையை கல்குலேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இந்த பியை க்ரோஸ் பண்ணி ஒன்று கொண்டு செங்குத்தான இரண்டு கோர் எங்களது காவி கணியம்ங்கிறதுனால நான் அதை என்ன செய்கிறேன் பிரிக்கிறேன் ஒன்று கோணம் தெரிஞ்ச கூறு பீட காஸ் டீட்டான் வரும் இந்த திசையில் பீட சைன் டீட்டான் வரும் இப்போ ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதிக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு கூறை தான் எடுக்கணும் பி சைன் டீட்டாவையும் ஐஐம் எடுக்கணும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக இருக்கணுமே ஸோ பி இங்கே ஐ மேல அதனால் க்ரொஸில் க்ரொஸில் காந்த விசை தொழிற்படு ஸோ இங்கேயும் காந்த விசையில் பருமன் உள் நோக்கி வரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பி இங்கே மின்னோட்ட மேலே உள் நோக்கி காந்த விசை ஸோ அந்த காந்த விசைக்குரிய சமன்பாடு காந்த விசையானது காந்த புலத்தின் பருமனுக்கு நேர்வீத சமன் கடத்தியில் போகிற மின்னோட்டத்துக்கு நேர்வீத சமன் கடத்தியின் நீளம் எல்லுக்கு நேர்வீத சமன் கடத்தி புலத்துடன் அமைக்கிற கோணத்தின் சைன் பருமதிக்கு நேர்வீத சமன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எழுதணும் நான் ஒரே ஸ்டெப் எழுதி முடிக்கிறேன் ஸோ இந்த நேர்வீத சமனை எல்லாம் என்ன செய்யணும் சமனாக மாற்றலாம் சேர்த்து ஒரு மாரளி போட்டு இங்கு வரக்கூடிய மாரளிக்கே இந்த பருமன் உண்டாக இருக்கும் ஆகவே இதுதான் ஒரு கடத்தியில் 
தொழிற்படுற காந்த விசைக்குரிய சமன்பாடு ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இதிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு கன்செப்ட் எடுக்கலாம் இந்த கோணம் பூச்சியமாக இருந்தால் சைன் டீட்டா டீட்டா பூச்சியம் இருந்தால் சைன் பூச்சியம் பூச்சியம் ஸோ காந்த விசை தொழிற்படாது ஸோ நான் இந்த உதாரணத்தில் சொன்னேன் இந்த இடத்துல பி காஸ் டீட்டா என்ற கூறால் காந்த விசை வராது காரணம் மின்னோட்டமும் பி காஸ் டீட்டாவும் அமைக்கிற கோணம் பி காஸ் டீட்டாவும் மின்னோட்டமும் அமைக்கிற கோணம் பூச்சியம் சமாந்தரம் என்றால் என்ன இல்லை காந்த விசை தொழிற்படுவதில்லை அதே நேரம் காந்த விசை உயர்வாக இருக்கணும் என்றா சைன் டீட்டா உயர்வாக இருக்கணும் சைன் டீட்டாவோட மேக்சிமம் ஒன்று இட் மீன் டீட்டா தொண்ணூறு பாகை ஸோ ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக இருக்கிற நேரமே உயர் காந்த விசை தொழிற்படும் ஸோ இதில் தொடர்ச்சியாகவே இதில் தொடர்ச்சியாகவே டெஸ்லாட வரை விளக்கணம் ஒன்று இருக்கு எதிர வரை விளக்கணம் என்றால் காந்தப்பாய அடர்த்தி டெஸ்லாவின் வரை விளக்கணம் டெஃபினிஷன் எப்படி டெஸ்லாட டெஃபினிஷன் இயக்கம் சொன்னால் பி சமன் எஃப் ஓவ ஐஎல் சைன் டீட்டா என்பதை வச்சு கொண்டு காந்தப்பாய் அடர்த்தி பி ஒரு டெஸ்லா ஆகிற மாதிரி வரை விளக்கணம் படுத்திப்பார் அட் மீன் என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்க கடத்திக்கு காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக கடத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கையில் அப்போ டீட்டா தொண்ணூறு சைன் தொண்ணூறு ஒன்று ஓரளவு மின்னோட்டம் ஓரளவு நீல கடத்தியினோடு செல்லும் பொழுது அதில் தொழிற்படும் திசை காந்தப்பாய அடர்த்தி ஆகும் அப்போ அதிலையும் சொல்கிறேன் அதில் தொழிற்படும் விசை ஒரு நியூட்ரன் ஆகி அப்புலத்தின் காந்தப்பாய அடர்த்தி ஒரு டெஸ்ட்லா என வரை விளக்கணம் படுத்தப்படும் என்ற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் கன்செப்டோடு உள்ள விஷயம் ரைட் ஓகே ஸோ அந்த அடிப்படையில் அதில் சில கேள்விகள் இருக்கிறது அந்த கேள்விகளை பார்ப்போம் நான் கூறிய பகுதிக்குரியதை நான் சில ட்யூட்டோரியலை இதோட வீடியோவோடு சேர்த்து அப்லோட் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ கவனம் இருபது எம்பியர் மின்னோட்டத்தை காவும் முப்பது சென்டிமீட்டர் நீள கம்பி தசம் நாலு டெஸ்லா சீரான காந்த புலத்துடன் முப்பது பாகை ஆக்குது ஸோ நோமலான கேள்விகள் அதுக்குரிய ஐடியா எல்லாம் எஃப்எம்என் பிஐஎல் சைன் டீட்டாவில் ஸோ காந்த பாய் அடர்த்திட பருமன் தசம் நாலு டெஸ்லா சீரான காந்த புலம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்லா மின்னோட்டம் இருபது எம்பியர் மின்னோட்டத்தை காவுகின்ற முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளமான ஸோ முப்பது சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்கு மாற்றுங்க சைன் டீட்டா குளத்துடன் முப்பது பாகை ஆக்குது சைன் முப்பது ஹாஃப் அண்ட் வரும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு ஃபிஃப்டி ஆச் கட்டினா ஒன் பாயிண்ட் டூ டெஸ்லா அண்டு வரும் சாரி ஒன் பாயிண்ட் டூ நியூட்ரனுக்கு வரும் விசை தானே அதே மாதிரி அடுத்த கேள்விகள் இதுக்குரிய உதாரண கேள்விகள் அந்த கேள்விகளை செஞ்சு பாருங்கள் ரைட் இதுக்கு அடுத்தது இந்த மின்னோட்டத்தை காவுகின்ற கடத்தி இது சமாந்தர கடத்தியால் உருவாகிற விசைக்குரிய சமன்பாடு படிப்பிக்கணும் தலைப்பு என்னடா இதில் மின்னோட்டத்தை காவும் முடிவிலி நீல நேரிய சமாந்தர கடத்திகளில் சரி தாக்குற அழகு நீளத்திற்கான விசை கவனம் அழகு நீளத்திற்கான விசை முடிவிலி நீள சமாந்தர நேரிய கடத்திகளில் தொழிற்படுற அழகு நீளத்திற்கான விசை இப்போ கவனிச்சுக்கோங்கோ நான் இந்த இடத்துல முடிவிலி நீல நேரிய இரண்டு சமாந்தர கடத்திகள் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் என்ற ரெண்டு கடத்தி இந்த ரெண்டு கடத்திகளுக்குரிய செப்பரேஷன் வேறாக்கம் டி என்று வைப்போம் இதில் ஓடுற மின்னோட்டம் ஐ ஒன் இதில் ஓடுற மின்னோட்டம் ஐ டூ ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் செப்பு கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டிங்கில் நான் டெலிகிராமில் இதுக்குரிய முன்பகுதிகள் ரெக்கார்டிங்கில் அனுப்புனேன் ஸோ மின்னோட்டம் ஓடுறதுனால என்ன செய்யும் என்றால் கடத்தியை சூழ காந்த புலம் உருவாக்கப்படும் என்று படித்தோம் அது கொஞ்சம் குயிக் ரிவ்யூ பண்ணணும் என்றால் இந்த திசையில் மின்னோட்டம் ஓடினால் ஸோ என்ன செய்யணும் வழக்கை தக்கை திருகுவிதியின் அடிப்படையில் 
இந்த திசையில வட்டம் வட்டமாக காந்த புலங்கள் உருவாக்கப்படும் ஸோ இங்கே கவனிச்சுக்கோங்கண்டா எக்ஸில் மின்னோட்டம் ஓடுறதுனால ஒரு காந்த புலம் உருவாக்கப்படும் அதே மாதிரி வயில் ஐ டூ அண்ட் மின்னோட்டத்தால் ஒரு காந்த புலம் உருவாக்கப்படும் இப்போ நீங்கள் நல்லா வாங்கிக்கணும் இந்த கன்செப்டை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஐ ஒன்னால் இந்த இடத்துல உருவாகிற காந்த புலம் இயக்குது அது பிறகு காந்த புலத்துக்குள்ள மின்னோட்டம் ஓடுது ஆகவே இதில் ஒரு காந்த விசை தொழில்பட போகுது ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மின்னோட்டத்தால் இந்த இடத்துல உருவாகிற காந்தப்பாய் அடர்த்தியில் திசையை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த தளத்தில் உள்நோக்கி பாருங்கள் பெருவரல் இங்கே வைக்கணும் ஏனைய விரல்கள் இப்படி கிடை வட்டமாக இருக்குமன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த தளம் எடுத்த இந்த தளத்தில் உள்நோக்கி ஆகவே இதனால் உருவாகிற காந்த புலம் இந்த கடத்தி இருக்கிற இடத்துல நான் என்னென்ன வைக்கிறேன் பிஎக்ஸ் வந்து வைக்கிறேன் சரி பிஎக்ஸ் அதாவது எக்ஸினால் வர காந்த புலம் அதுக்கடுத்தது கவனிச்சுக்கணும் இதில் கரண்ட் ஓடுது காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக கரண்ட் ஓடுது ஆகவே அதில் விசை துளிப்பட போகுது ஸோ ஃபுலமிங்கின் இடக்கை விதி புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் மேலே ஸோ இடப்பக்கமாக அதில் ஒரு காந்த விசை துளிப்படும் அந்த காந்த விசையை நான் எஃப் ஒய் என்று சொல்கிறேன் வயில துளிப்படுற விசை ரைட் அப்போ அந்த கன் அந்த கன்செப்ட் முடிச்சு இப்போ நல்லா விளையும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த வையால் எக்ஸில் உருவாகிற காந்த புலத்துட திசை பார்க்கணுமண்டா வயில் எப்படி மின்னோட்டம் இந்த இடத்துல உருவாகிற காந்த புலம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் டப்ல இருக்கும் ஸோ நான் பி ஒய் என்று வைக்கிறேன் பி ஒய் அதுக்கடுத்தது இங்கே புலம் வெளி நோக்கி மின்னோட்டம் மேல் நோக்கி ஸோ வளம் நோக்கி ஒரு காந்த விசை ஒன்று தொழிற்பட போகுது சரி இதை நான் இங்கே குறிக்கிறேன் இந்த வளம் நோக்கின காந்த விசையை எஃப் எக்ஸ் என்று வைக்கிறேன் இப்போ நான் எஃப் எக்ஸுக்கும் எஃப் ஒய்க்கும் பருமன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கவனிச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு தெரியும் எஃப் சமன் என்ன சமன்பாடு பிஐ எல் என்ற சமன்பாட்டில் இந்த இடத்துல நான் பார்க்க போகிறது அழகு நீளத்திற்கான விசை ஆகவே இங்கே நான் எல்லுக்கு பதிலாக ஒன்று போட வேண்டி வரும் ஓரழகு நீளம் அல்லது நாங்கள் இப்படி யோசிக்க போகிறோம் கவனிச்சுக்கோங்க எஃப்ஓவ எல் சமன் பி இன்டு ஐ என்ற கன்செப்டில் இந்த எஃப்ஓவ எல்ல தான் நாங்கள் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அழகு நீள விசை சரி அந்த எஃப்ஓவ எல்லுக்கு நம்ம ஒரு பேர் ஒன்று வைக்க போகிறேன் எஃப் பார் என்ற ஒரு பேர் வைக்கிறேன் அழகு நீள விசைங்கிறதுனால இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் எஃப் ஒய் பாரை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எஃப் ஒய் பாரை கண்டுபிடிச்சா இதை இது அப்போ இதுக்கு நான் ஒரு பேர் பார் பாரை போட்டு கொடுத்தேன் விசைங்கிற அழகு நீள விசைங்கிறதுனால ஸோ நான் பி போடணும் பிங்கிறது என்ன எஃப் ஒய் பாருக்குரிய பிங்கிறது என்ன எக்ஸ் என்ற கடத்தியால் உருவாகிறது ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் முடிவெளி நீள நேரிய கடத்தியால் ஆறு தூரத்தில் உருவாகிற காந்த பாய் அடர்த்தி மியூனோட் என்ன கீழ் டூ பை ஆர் என்று படித்தோம் ஆகவே இங்கே டி என்ற தூரம் என்றதுனால தான் மியூனோட் என் ஒரு கடத்தி ஐ ஒன் மீன் கீழ் டூ பை டி என்று வரும் இது ஆல்ரெடி பார்த்தது சரி அதை நான் அப்படியே ஒரு பிரகட் பண்ணுறேன் இது பி இன்டு மின்னோட்டம் சொந்த மின்னோட்டம் ஐ டூ என்ற சமன்பாடு சரி இது எஃப் ஒய் பார் சிமிலரி இதே போல இதே போல கவனிச்சுக்கோங்க எக்ஸில் உருவாகிறதை நான் பார்க்கணும் என்றா எஃப் எக்ஸ் பார் போடணும் என்றா பி போடணும் எக்ஸில் உள்ள இந்த விசைக்கு பி ஒய் நான் போடணுமே பி ஒய்ங்கிறது ஒய்யால் உருவாகிறது முடிவெளி நீள நேரிய கடத்தியால் இங்கே டி தூரம்ங்கிறதுனால பதா மியூனோட் என் ஐ டூ வின்கள் டூ பாய் டி இதுதான் காந்த பாய அடர்த்திக்கான கோவை தர மின்னோட்டம்ங்கிறது இந்த மின்னோட்டம் ஐ ஒன் ஸோ இப்போ நான் இந்த எஃப் எக்ஸ் பாரையும் எஃப் ஃபைவ் பாரையும் பார்ப்பனாக இருந்தால் மியூனோட் ஐ ஒன் ஐ டூ இங்கில் டூ பை டி மியூனோட் ஐ டூ ஐ ஒன் இங்கில் டூ பை டி ரெண்டுமே பருமனில் சமன் திசையில் எதிர் ஆகவே இதை வச்சுக்கொண்டு ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுக்கலாம் ஒரே திசை மின்னோட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று கவரும் என்று சொல்லலாம் ஐடியா சில பழைய கதைகளுக்கு வித்தியாசம் மாதிரிக்கும் ஒத்த ஏற்றங்கள் தள்ளும் என்று மாதிரி ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஒரு திசை மின்னோட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்றும் கவரும் ஆக கவனம் இதுதான் ஒரு 
சமாந்தர நேரிய கடத்தி பி தூரத்தில் வைக்கப்படும் பொழுது அதில் தொழிற்பற்ற அழகு நீள விசைக்கான சமன்பாடு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல சில நேரங்களில் எஃப் பார் போடாமல் அவங்க எஃப் அண்டே சொல்லுவாங்க ஆனால் எஃப் அண்டே குறியீடு போடுவாங்க வசனத்தில் எஃப் பார் சொல்லிப்பாங்க அழகு நீள விசை கவனம் இதில் 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 அழகு வரணும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் வரும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் மேற்பரப்பில் விசையில் அழகு பரிமாணத்தை உடையது இந்த சில நேரங்களில் அழகு பரிமாணம் மியூனோட்டை கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம இதை விசையை நினச்சி நியூட்டனை நினச்சி பெருக்கி எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் பிழைச்சிடும் ஸோ அவதானமாக இருந்தவண்ட சரி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ரைட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டிங்கில் மியூனோட்டிட அழகு ஒன்று சொல்லி பிறகு நான் அதை படிப்பிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் ஸோ மியூனோட்டிட அழகு சொல்லுங்கள் பார்க்க எப்படி வரும் என்று நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் இன்டு மீட்டர் ஆகவே நியூட்டன் ஆம்பியர் மைனஸ் டூ அண்டு வரும் நியூட்டன் ஆம்பியர் மைனஸ் டூ அண்டு வரும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் இது ஒரே திசை மின்னோட்டமே அடுத்த இதில் எதிர் மின்னோட்டங்களோட திசை எதிர் எதிராக இருந்தால் விசையிட திசைக்கு என்ன நடக்கும் என்று பார்ப்போம் அடர்த்தி <laughs> ஸோ நான் பி எக்ஸுங்கிறேன் திருப்பி கல்குலேஷன் செய்ய தேவையில்லை ஸோ இந்த இடத்துல இடக்கை விதியின் அடிப்படையில் புலம் உள்நோக்கி மின்னோட்டம் கீழே ஸோ விசையில் திசை இங்கே வரும் கடத்தி இதில் வெளி நோக்கி எஃப் ஒய் பார் சிமிலர் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது இங்கே பார்க்கணும் இந்த கடத்தியால் இந்த கடத்தியால் வர மின்னோட்டத்தால் வரது இங்கே உள்நோக்கி பி ஒய் எஸ் திருப்பி இதில் விசையில் திசை பார்க்கணும் புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் மேலே இடக்கை விதி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் பார் இந்த திசை ஸோ இங்கே ரெண்டும் எதிர் எதிர் திசையில் இருக்குது ஆகவே ஐடியா ஈஸியாக சொல்லலாம் ஒரே திசை மின்னோட்டங்கள் ஒன்றே ஒன்று கவரும் எதிர் திசை மின்னோட்டங்கள் ஒன்றே ஒன்று தள்ளும் பட் இங்கேயும் பருமனுக்கு சமன்பாடு மியூனோட் ஐ ஒன் ஐ டூ வின்கள் டூ பை டி என்கிற மியூனோட் ஐ ஒன் ஐ டூ வின்கள் டூ பை டி என்கிற கன்செப்ட் வரும் சரி இப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு மின்னோட்டத்திட அடிப்படை அழகு ஆம்பியருக்கான ஒரு வரை விளக்கணும் சொல்கிறாங்க கவனிச்சுக்கோங்க எதிர வரை விளக்கணம் வரப்போகுன்றால் ஆம்பியருக்கான ஆம்பியரின் வரை விளக்கணம் வரப்போகுது எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த சமன்பாட்டில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நோன் மியூனோட்டட பருமன் ஃபோர் பாய் இன்ட்டு டென் டூ த பவர் மைனஸ் செவன் என்று தெரியும் சரி ஃபோர் பை இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் தெரியும் ரைட் இப்போ எப்படி ஒரு மின்னோட்டத்தில் சர்வதேச அழகு எம்பியருக்கு டெஃபினேஷன் கொடுக்கணுன்னா முடிவிலி நீல சமாந்தர நேரிய கடத்திகளின் உண்டு சம மின்னோட்டம் செலுத்தப்படுகையில் ஐ ஒன் ஐ டூ சம மின்னோட்டம் செலுத்தப்படுகையில் அந்த ரெண்டு கடத்தையும் ஒரு மீட்டர் இடைத்தூரத்தில் வச்சா எப்படி ஒரு மீட்டர் இடைத்தூரத்தில் வச்சா அப்போ இந்த டிங்கிறது ஒரு மீட்டராக மாறிட்டு வச்சா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபோர் பை இன்டு டென் டுத்த போவோம் மைனஸ் செவனை டூ பையால் பிரித்தா டூ இன்டு டென் டுத்த போவோம் மைனஸ் செவன் அந்த கடத்தியில் ஓரளவு நீளத்தில் தாக்குற விசை ரெண்டு தர பத்தின் சைய ஏழு நியூட்டன் எனி ஓரளவு நீளத்தில் சொன்னால் நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன்று சொல்ல தேவையில்ல ஓரளவு நீளத்தில் தொழிற்பட்ட விசை ரெண்டு தர பத்தின் சைய ஏழு நியூட்டன் எனி அப்போ யோசிச்சு பாரு எல்லாம் விட்டுனா ஐ ஐ இது ரெண்டும் சமனாயிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஐ ஸ்கேர்டு ஒன்றுன்னு வரும் ஆகவே ஐ சமன் ஒன்றுண்டு வரும் கஷ்டமான டெஃபினேஷன் உண்டு சின்ன ஒரு டெஃபினேஷன் மாறி எடுத்து வச்சு ஸோ இப்போ இப்படித்தான் மின்னோட்டத்தில் சர்வதேச அழகு ஒரு எம்பியருக்குரிய டெஃபினேஷன் கொடுக்காங்க எப்படி ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் முடிவில் நீள நேரிய கடத்திகள் ரெண்டு வைக்கப்பட்டு அவற்றினோட ஒரே மின்னோட்டம் செல்லும் பொழுது ஓரளவு நீளத்தில் தொழிற்பட்ட விசையின் பருமன் ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய ஏழு நியூட்டன் சொன்னால் 
அந்த கடத்திகளினோடு பாய்ந்த மின்னோட்டம் ஒரம்பியர் ஆகும் என்று டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அது மின்னோட்டத்தில் வரைவிளக்கணும் எம்பியர்ட வரைவிளக்கணும் சரி அடுத்தது இது சம்மந்தமாக வச்சு ஒரு கேள்வி உண்டு தரணும் இப்படி என்றால் படத்தில் உள்ளது போல் மின்னோட்டத்தை காவும் மூன்று மிக நீள நேரிய கடத்திகள் பக்கம் பக்கமாக சமாந்தரமாக ஒரே தளமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு உதாரண கேள்வியோட எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அண்டு மூன்று இதில் மின்னோட்டம் பாருங்க டென் ஆம்பியர் இதில் தேர்ட்டி ஆம்பியர் இதில் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அவற்றில் தாக்கும் விசைகளுக்கு இடையிலான விகிதத்தை காண்கன்னு கேட்டிகிறது ஸோ இப்போ இந்த கேள்வியை ஒரு கம்பைன்ட் இந்த சமன்பாடு யூஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் விசைகளுக்கு இடையிலான விகிதம் கேட்டிருக்குது இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஈஸியாக இப்போ இதனால் உள்நோக்கி குரோசன் சொல்லி காந்த புலம் குறித்து திருப்பி விசையை இடக்கை விதி கண்டுபிடிச்சி அப்படி செய்ய தேவையில்லை ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி தான் இதை ரெண்டும் டி தூரத்தில் வச்சுக்குது இதுவும் டி தூரத்தில் வச்சுக்கலாம் இது எப்படி ஈஸியாக செய்ய மாட்டா ஒரே திசை மின்னோட்டம் ஒன்றே ஒன்று தள்ளும் ஆகவே விசையில் இது ரெண்டும் ஒன்றே ஒன்று தள்ளப்படும் அப்போ அடுத்தது அது வேணும் முதலாவது ஒன்று ஒன்றா ஒன் பை ஒன் செக் பண்ணிக்கிறது வந்து லேசு ஒன் பை ஒன் செக் பண்ணிட்டு வருவோம் இது ரெண்டுக்கும் இடையிலான தள்ளு விசை நான் எஃபெக்ட்ஸ் ஒய் என்று சொல்லுறேன் ரைட் சாரி ஒரே திசை மின்னோட்டம் ஒன்றே ஒன்று கவருங்கிறதுனால ஸோ நான் எஃப்எக்ஸ் ஒய் எஃப்எக்ஸ் ஒய் என்ன செய்யும் உண்டு கவரும் என்று குறிச்சு ஒரே திசை மின்னோட்டம் ஒன்றே ஒன்று கவரும் ஸோ எக்ஸையும் ஜெட்டையும் எடுக்கிறேன் ஒரே திசை மின்னோட்டம் ஒன்றே ஒன்று கவரும் ஸோ எஃப் எக்ஸ் ஜெட் எஃப் எக்ஸ் ஜெட் ரைட் அப்போ எக்ஸோட ஒயும் ஓகே ஜெட்டும் ஓகே திருப்பி ஒயோட எக்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஒய் ஜெட்டை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரே திசை மின்னோட்டம் ஒன்றே ஒன்று என்ன செய்யணும் கவரணும் எஃப் ஒய் ஜெட் எஃப் ஒய் ஜெட் கவரணும் இப்போ இவற்றில் தொலைப்பட விளைவு விசைகளை கேட்டிங்கன்னா எக்ஸில் தொலைப்பட விளைவு விசை என்ன எக்ஸெட் எக்ஸ் ஒயில் பொது தொகை ஒயில் தொலைப்பட விளைவு விசை ஒய்ஸட் எக்ஸ் ஒய்க்கு இடையிலான வித்தியாசம் எது பர்மன் பெருசோ அதில் எந்த ஒன்று ஒன்று கழிக்கணும் ஒய்ஸட் எக்ஸெட் அது ரெண்டையும் கூட்டினா ஜெட்டில் தொலைப்பட விளைவு விசை வரும் ஆனால் அதுக்கு முன்னுக்க எக்ஸ் ஒய் எக்ஸெட் ஒய் ஜெட்டில் பருமனை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ எஃப் எக்ஸ் ஒயில் பருமனை கண்டுபிடிச்சோம்னா மியூ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ இன் கேள் அப்போ ஐ ஒன் எவ்வளோ பத்து தர முப்பது இன் கேள் டூ பாய் டி மீனோட்டுக்கு பருமனெல்லாம் போட்டு சுருக்க தேவையில்லை எந்த விகிதம் தானே கேட்டிக்கிறார் அதை அப்படியே வச்சுக்கிடுவோங்க எஃப்எக்ஸ் ஒய் கண்டுட்டேன் அப்புறம் எக்ஸ் ஜெட் காணணும் எஃப்எக்ஸ் ஜெட் பாப்பனாக இருந்தால் மியூ நாட் எக்ஸிலையும் ஜெட்டிலையும் பத்து தர ஐம்பது இன் கேள் டூ பாய் இந்த இடத்துல பிளை விடுவாங்க டி போட்டால் பிள்ளை எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் இடையில் என்ன தூரம் டூ டைம்ஸ் டி என்று வரும் திருப்பி ஒய் ஜெட் போட்டமாக இருந்தால் மியூனோட் இன்டு ஒயிலையும் ஜெட்டிலையும் போகிற மின்னோட்டம் முப்பது தர ஐம்பதின் கோள் டூ பாய் அது தூரம் டி தான் இப்போ இதை சுருக்கிறதுல எப்பயும் கவனம் நான் வளமையாக சொல்லுறது சுருக்கல்ல பகுதியை சமனம் வச்சுக்கோங்க அடுக்க சமனாக வச்சுக்கோங்க அப்போ சுருக்கிறது லேசு இந்த இடத்துல டூ பாய் டி பட் டூ பை இன்ட்டு டூ டி இருக்குது அப்போ பகுதி ஒழுங்கு இல்லை அதனால் இதை மட்டும் நான் வெட்டி இருபத்தி அஞ்சாக மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ சுருக்கலுக்கு எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது முந்நூறு இந்த இடத்துல இருக்கிறது இருநூற்றி ஐம்பது இந்த இடத்துல இருக்கிறது மூஞ்சு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு சரி இவ்வளோங்க எனக்கு தேவை மற்ற இதெல்லாம் ஒரு மாறலி அந்த மீனோ டூ பை டிங்கிறது ஒரு மாறலி எடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு தேவை என்னடா அவர் கேட்குறது எக்ஸில் தொழிற்படுற ஒயில் தொழிற்படுற ஜெட்டில் தொழிற்படுற விசைகளில் விகிதம் கேட்டுக்கிறார் எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸெட்டில் கூட்டுத்தொகை எக்ஸ் ஒய் எக்ஸெட்டில் கூட்டுத்தொகை ஆகவே நான் என்னென்று எழுதலாம் அது ரெண்டையும் கூட்டி ஐநூற்றி ஐம்பது கண்டு எழுதலாம் மற்றது எப்படியும் வெட்டுப்பட்டு தானே போகும் விகிதம் எடுத்து ஒய் கேட்டால் ஒய்ஸட் எக்ஸ் ஒயில் வித்தியாசம் ஒய்ஸட் எக்ஸ் ஒய் ஆயிரத்தி ஐநூறு முந்நூறோட வித்தியாசம் ஆயிரத்தி இருநூறு எஃப்இட் கேட்டால் எக்ஸட் ஒய்ஸட்டில் கொடுத்தொகை 
அடுத்து <laughs> ஒரு முடிவிலி நீல நேரிய கடத்தியின் வந்து ஐ ஒன் என்ற மின்னோட்டம் செல்கிறதாம் அந்த முடிவிலி நீல நேரிய கடத்திக்கு கீழே ஒரு செவ்வகத்தடம் அல்லது சதுரத்தடம் ஏதாவது பிரச்சனை இல்லை ஒரு தடம் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தடம் டி தூரத்தில் இருக்குது அடுத்தது ஏ பக்கம் உடைய அதில் கேள்வியில் சதுரத்தடம் அங்கிக்குது அப்போ நம்ம சதுரமாக மாற்றுவோம் ஏ பக்கம் உடைய சதுரத்தடம் பி கியூ ஆர் எஸ் இந்த சதுரத்தடத்தில் விளையுள் விசை யாது என்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வியை பார்ப்போம் கேள்வியில் எடுத்த உடனே பெருமளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த கேள்வியை செய்யறதுல சிம்பிளான ஐடியா இந்த கரண்டால இந்த கரண்டால பிளமிங்கின் சாரி மேக்ஸ்வலின் வழக்கை தக்கை திரை விதியின் அடிப்படையில் காந்த புலத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி கியூவில் உள் நோக்கி காந்த புலம் உருவாக்கப்படும் அப்போ அதே மாதிரி இந்த கியூஆர் என்ற பகுதியிலையும் உள் நோக்கி இதிலையும் உள் நோக்கி இதிலையும் உள் நோக்கி எனக்கு தொகுதி ஃபுல்லாகவே உள் நோக்கி ஆனால் ஒவ்வொன்றிடையும் பருமன்கள் சமன் அல்ல ஸோ நான் இதில் பி கியூ பி பி கியூ என்று பேர் வைக்கிறேன் இதுக்கு பி எஸ் ஆர் என்று பேர் வைக்கிறேன் அது மாதிரி கியூஆர் பிஎஸ் என்று பேர் வச்சுக்கோங்க இப்போ எனக்கு அடுத்தது இது இதை தனியாக யோசிக்கணும் முதலாவது ஒரு விஷயத்தை பார்த்து முடிஞ்சேன் இது தனியாக யோசிக்கணும் சொன்னால் புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் இங்கே ஆகவே இதில் தொழிற்பட்ற இதில் தொழிற்பட்ற காந்த விசையில் பருமன் எஃப் பி கியூ மேல் நோக்கி தொழிற்படும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபிளமிங்கின் இடக்கை விதி புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் இடப்பக்கம் எஸ் கீழ் நோக்கி காந்த புலம் ஸோ எஃப் எஸ்ஆர் கீழ் நோக்கி தொழிற்படும் அது மாதிரி இதில் நான் தொழிற்படும் விசைய கவனிப்பனாக இருந்தால் என்ன வரும் சொல்லுவோம் புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் கீழே அப்போ புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் கீழே வளம் நோக்கி விசை அது மாதிரி இங்கே புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் மேலே இடம் நோக்கின விசை நல்லாவது அனுப்பிச்சிக்கோங்க இந்த விசையும் இந்த விசையும் திசை எதிராக இருக்குது ஒரே தாக்கக்கூடும் ஆனால் இதிட பருமனை விட இதிட பருமன் குறை ரீசன் என்ன இது டி தூரத்தில் இருக்குது காந்தப்பாய அடர்த்தி இந்த எஸ்ஆர் என்ற கடத்தி டி பிளஸ் ஏ என்ற தூரத்தில் இருக்குது ஆகவே இந்த எஸ்ஆர் என்ற கடத்தி இருக்கிற பகுதியில் உருவாகிற காந்த புலம் இந்த ஐவன் மின்னோட்டத்தால் உருவாகிற காந்த புலத்தில் பருமன் குறைய அதனால் விசை அளவு குறைய ஸோ கவனம் இது ரெண்டும் பருமனில் சமன் திசை சாரி பருமனில் சமன் இல்லை இது பெருசு இது சின்னது திசையில் எதிர் ஒரே தாக்கக்கூடும் ஆனால் நான் இதில் விசை உண்டு குறிப்பனாக இருந்தால் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இதில் விசையை நான் நடுவில் குறிக்கலாம் இதில் விசையை நடுவில் குறிக்கலாம் ஆனால் இதில் விசையை நான் நடுவில் குறிக்க இயலாது ஏனண்டா எங்களுக்கு தெரியும் இதனால் உருவாகிறதுல இந்த இடத்துல காந்த புலத்தை விட போக 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 காந்த புலத்தில் வலிமை குறையும் நீங்கள் இதை சிறு நீளங்களாக கருதுனீங்கண்டா இதில் துடிப்படுற விசையை விட இதில் துடிப்படுற விசை குறைய இன்னும் குறைய இன்னும் குறைய இன்னும் குறைய இன்னும் குறைய ஆகவே இது இவ்வளவு விளையுள் 
நடுவ விட சற்று மேலே காணப்படும் ஸோ நான் அதையும் குறிக்கிறேன் எஃப் கியூ ஆர் அதே மாதிரி இங்கலையும் என வரும் அதே தாக்கக்கோட்டில் எஃப் பி எஸ் வரும் அது ரெண்டும் பருமன்ல சமன் திசையில் எது ஒரே தாக்கக்கோடு விளைவு பூச்சியம் ஸோ நான் இப்படி எழுதுகிறேன் எஃப் பி எஸ்ஸும் எஃப் கியூ ஆரும் பருமனில் சமனானவை ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ விலையில் இசை வேணும்னா இது ரெண்டையும் பார்க்கணும் ஆக கவனிச்சுக்கோங்க மேல் நோக்கி எஃப் பி கியூவை கண்டுபிடிக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ண வேண்டியது எஃப் செமன் பிஐ எல் என்ற சமன்பாடு இங்கே நான் சமாந்தர முடிவிலி நீல நேரிய கடத்திகளுக்கு தொலைபெறுற மியூ சம எஃப் செமன் மியூ நோட் ஐ ஒன் ஐ டூ விங்கிள் டூ பை டி என்ற சமன்பாடு யூஸ் பண்ணலை அது ஏன்னா இது முடிவிலி நீல நேரிய கடத்தி இது முடிவிலி நீல நேரிய கடத்தி அல்ல ஆகவே எஃப் பி கியூ செமன் பி இதனால் வர பி ஸோ மியூ நோட் என் ஐ என் குள் டூ பை டி என் டூ ஐ ஐ டூ என் டூ எல் ஏ கடத்தீடுங்கள ஏ கவனம் இது முடிவில் நீல நேரிய கடத்தியால் வர காந்தப்பாய் அடர்த்தி இது ஐ எல் ஐ என்ற சொந்த மின் நோட்டம் ஐ டூ எல் ஏ எல் இது ஒரு சதுர தடம் என்று தந்திக்கிறேன் இன்கேஸ் அது செவ்வக தடம் தான் இது ஏ என்று இது பி என்று தந்தால் அந்த இடத்துல பி என்று மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழ் நோக்கின விசை எஃப் எஸ்ஆர் எடுக்கணுமாக இருந்தால் கவனம் முதலாவது இந்த கடத்தியால் வர காந்தப்பாய் அடர்த்தியை பார்க்கணும் ஸோ மியூனோஜ் என் ஒன்று ஐ ஒன் என் கோல் டூ பாய் கவனம் டி பிளஸ் ஏ இது காந்த புலம் டி பிளஸ் ஏ தூரம் ஸோ அதை நான் அப்படியே பிரகட் பண்ணுறேன் இன்டு ஐ டூ இன்டு ஏன் வரும் ஆகவே தடத்தில் தொலைப்படுற விளையுள் விசை என்னவாக இருக்கணும் சொன்னால் மேல் நோக்கி விளையுள் விசைங்கிறதோட விளையுள் காந்த விசை மேல் நோக்கி எஃப் அண்ட் வைக்கிறேன் இதிலேருந்து இதை கழிக்கணும் ஸோ ஆகவே பொது எடுக்கக்கூடியது மியூனோன் ஐ ஒன் ஐ டூ ஏ இன் கீழ் டூ பை ஃபுல்லாக பொது எடுத்தால் ஒன் ஓவர் டி மைனஸ் ஒன் ஓவர் டி பிளஸ் ஏழு இன்கேஸ் இந்த தடத்தில் திணிவு எம் என்று தந்திருந்தா ஸோ எம்ஜி என்ற விசை கீழே தாக்கும் ஆகவே விளையுள் காந்த விசை எம்ஜிக்கு சமனண்டா இந்த தடம் அந்த இடத்துல நிதக்கும் சம அந்த இடத்துல சமநிலையில் வச்சு கொள்ளலாம் ஸோ ஒரு வேலை நீ கரண்டை போட்டுன மனுஷனா காந்த விசை கூடுமே ஸோ தடம் தனி எப்படி மேலே போகும் அந்த இடத்துல ஆகவே இந்த சமன்பாடியில் நான் போகும் வச்சுக்கோங்க அடுத்த ரெக்கார்டிங்கில் ஒரு சுழலும் இணை அதாவது காந்த புலத்துக்குள்ளே ஒரு தடம் உண்டு சுழண்டு அதில் தாக்குற இணைக்குரிய சமன்பாடு மோட்டருக்குரிய கன்செப்ட் அண்ட் அசைம் சுருள் கலோனமாகக்கூடிய கன்செப்டை அடுத்த ரெக்கார்டிங்கில் பார்க்கலாம்